അന്നത്തെ കാലത്ത് ഈ ഗൾഫ് കൺട്രിയിൽ നിന്ന് ഉരുലയാണ് ഷിപ്പല്ല ഷിപ്പ് എന്ന് പറയുന്ന വേറെ വലിയ നമുക്ക് ഉരുക്കളെന്നാ പറയുന്നത് ആ ഉരു ഉലാണ് അവിടുന്ന് ഈ പുറംകടലിലേക്ക് ഈ ഗോൾഡ് നൂറ് കിലോ ഇരുന്നൂറ് നൂറ്റമ്പത് കിലോ ഇരുന്നൂറ് കിലോ കൊണ്ടുവരികയാണ് വളരെ ഇന്ത്യയിൽ മാർക്കറ്റിൽ അതിൻ്റെ എത്രയോ ഇരട്ടി പണമാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ അവിടുന്ന് ഒരു നാല് കോൺട്രാക്റ്റിലാണ് ഇന്ത്യയിൽ അത് എത്തുന്നത് ദുബായിൽ നിന്ന് ഇത് ഇത് ആൾക്കാർ ഈ കള്ളക്കടത്തുകാർ ദുബായിൽ ഇത് ശേഖരിച്ച ശേഷം അത് പല സോഴ്സിൽ നിന്ന് അവർ അവിടെ പർച്ചേസ് ചെയ്യാൻ കിട്ടും ഈ ബിസ്ക്കറ്റെല്ലാം വാങ്ങിച്ചിട്ട് അവിടുന്ന് പുറംകടലിലേക്ക് ഉരുവിൽ കൊണ്ട് പുറംകടലിലെത്തിക്കണം അതൊരു കോൺട്രാക്റ്റാണ് അതിന് ഇത്ര ലക്ഷം രൂപ അവിടെ കിട്ടും അല്ലെ ഇത്ര ദിറംസ് കിട്ടും അതാണ് അതിൻ്റെ കണ്ടീഷൻ പുറംകടലിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടുന്ന് കര വരെ കരയുടെ അടുത്ത് വരെ അല്ലെങ്കിൽ വള്ളം വരുന്ന അല്ലെങ്കിൽ വള്ളം നമുക്കറിയാം ഇന്ത്യയുടെ ഒരു കരയിൽ നിന്ന് കടലിലേക്ക് നമ്മുടെ ജൂർസിക്ഷൻ പന്ത്രണ്ട് നോട്ടിക്കൽ മൈലാണ് അത് ഇന്ത്യൻ കരയെ ഇന്ത്യ ഇന്ത്യക്കകവുന്ന അതിനകത്ത് നടന്ന ഓഫൻസ് എല്ലാം ഇന്ത്യക്ക് കേസെടുക്കാം അതിനപ്പുറത്തോട്ട് പോയ രാജ്യാന്തരമായ ഏരിയ വരുന്ന ആണ് അപ്പോൾ പന്ത്രണ്ട് നോട്ടിക്കൽ മൈലിനാണ് ഈ ഓഫൻസ് അപ്പം ആ അവിടം വരെ ഒരുക്കിളി കൊണ്ടുവരും അതിനുശേഷം കരയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്ന അടുത്ത കോൺട്രാക്റ്റാണ് അപ്പോൾ ചില അത് രണ്ടായിട്ട് ചിലപ്പം കോൺട്രാക്റ്റ് എടുക്കും ചിലർ ആ ഉരുവിൽ നിന്ന് കടലിൻ്റെ അടുത്ത് വരെ കാരണം പോലീസിനെയൊക്കെ പേടിച്ചിട്ട് കടലിൻ്റെ അടുത്ത് വരെ ഒരു കോൺട്രാക്റ്റ് അവിടുന്ന് കരയെ കൊണ്ടുവന്ന് ലാൻഡിങ് എന്നതിന് പറയുന്നത് വലിച്ചെറിഞ്ഞിട്ട് പോവും അപ്പം കട ആ കരയിൽ അങ്ങനെ ഒരു സിഗ്നൽ കൊടുക്കുന്ന അല്ലെ കരയിൽ ഇന്ന സ്ഥലമെന്ന് നേരത്തെ അവർ തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട് അവിടെ അടുപ്പിക്കാൻ പറ്റുമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് എറിഞ്ഞിട്ടിട്ട് ബോട്ട് തിരിച്ചങ്ങ് പോകും രാത്രിയിൽ പകൽ അല്ലെ വാതിലായിരിക്കും ചിലപ്പം ഡേ ടൈമിലായകാം എന്നാലും കൂടുതലും രാത്രിയിലാണ് അപ്പം നമുക്കറിയാം ദുബായിൽ നിന്ന് ഒരു കോൺട്രാക്റ്റ് പുറംകടൽ അവിടെ നിന്ന് ഈ കരയുടെ അടുത്ത് വരെ ഒരു കോൺട്രാക്റ്റ് പിന്നെ കരയിലോട്ട് ലാൻഡ് ചെയ്ത് സാധനം അവിടെ നിന്ന് ചിലപ്പോൾ വള്ളത്തിലായിരിക്കും പക്ഷേ അവിടെ വലിച്ചെറിഞ്ഞിട്ട് പോകും സ്പീഡ് ബോട്ടിലാണ് പിന്നെ അടുത്ത കോൺട്രാക്റ്റ് ആ അവിടെ നിന്ന് വലി അല്ലെങ്കിൽ ലാൻഡ് ചെയ്യുന്ന സ്ഥലത്ത് നിന്ന് വലിച്ചെറിഞ്ഞ ജാക്കറ്റാണ് ഒരു ജാക്കറ്റിൽ മുൻവശത്ത് ജാക്കറ്റ് ചിലപ്പോൾ ഒരു അമ്പത് ബിസ്ക്കറ്റ് കാണും പിൻവശത്തെ ജാക്കറ്റിൽ അമ്പത് ബിസ്ക്കറ്റ് ആ അത് നമുക്ക് നമുക്ക് അത് നമ്മുടെ ബനിയം തുണി പോലെ കഴുത്തിലിടാം അപ്പോൾ അവൻ്റെ പൗച്ചിലാണ് ഈ ബിസ്ക്കറ്റ് അന്ന് വെച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് കരയെ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത് സ്വീകരിക്കുന്ന ആൾക്കാർ അത് ബോംബെയിൽ എത്തിക്കണം ബോംബെ അതോ ലോക നായകന്മാരിൽ എത്തിക്കുമ്പോൾ അത് അടുത്ത കോൺട്രാക്റ്റാണ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഈ അംശയും അംശയുടെ സുഹൃത്തും അതേ ഇപ്പോൾ ഒളിവിലാണ് എങ്കിലും അദ്ദേഹത്തിന് എന്തെങ്കിലും തട്ടുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ആ പേര് പറയില്ല അതിൽ അംശയെ കൊല്ലപ്പെട്ടു അംശ അംശയുടെ കൂട്ടുകാരനും അവർ ബോംബെയിൽ പോയി വളരെ ചെറിയ രീതിയിൽ അവർ പോറിൻ സാധനങ്ങളൊക്കെ വാങ്ങിച്ച് ഇവിടെ കൊണ്ട് വിറ്റു പിടിച്ചു പിടിച്ചു ദുബായി പോയി അങ്ങനെ ഡൽഹി പോയി ഇൻ്റർ സ്റ്റേറ്റിൽ പല സാധനങ്ങളൊക്കെ തന്നെ വിറ്റു അവർ കുറച്ച് പൈസയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞപ്പം അവർക്ക് തോന്നി ദുബായിയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടപ്പം ഇതിൻ്റെ ഒരു കോൺട്രാക്റ്റ് എടുത്താൽ ഒന്ന് ലക്ഷക്കണക്കിന് രൂപ കിട്ടുമല്ലോ ഒന്നെങ്കിൽ പുറംകടലിലെ അല്ലെങ്കിൽ കരയിൽ നിന്ന് അവർക്ക് ബോംബെയിൽ എത്തിക്കുക ആ ഡെസ്റ്റിനേഷൻ അപ്പോൾ ആ കോൺട്രാക്റ്റ് അപ്പോൾ സുരക്ഷിതമായിട്ട് അവർക്ക് കല കര ഈ കരയിൽ കൂടെ പോകുന്നതായിരിക്കും നല്ലതെന്ന് തോന്നിയുണ്ട് അംശയും കൂട്ടുകാരനും കരയിലെ ഒരു കോൺട്രാക്റ്റാണ് എടുത്തത് അപ്പോൾ അവർ ബോംബെയിലെ പല സ്ഥലത്തും ഈ അധോലോക നായന്മാരുടെ ചിങ്കിടികളൊക്കെ ആയിട്ട് സംസാരിച്ചും പിടിച്ചുമൊക്കെ ഒരു കോൺട്രാക്റ്റ് വന്നിട്ടാണ് അവർ ദുബായി പോയി എന്നിട്ട് ഇത് ബന്ധപ്പെട്ട ആൾക്കാരെ കണ്ടു പാകിസ്ഥാൻ അബ്ദുൾ റഹ്മാൻ എന്ന് പറയുന്ന ആൾ മലയാളിയാണ് കാസർഗോഡുകാരനാണ് അയാളെ ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ കള്ളക്കടത്തുകാരനായിട്ട് വന്നു ഒരു ഹോട്ടൽ ബോയി ആയിരുന്നു അവിടുന്ന് അയാൾ ബോംബെയിൽ പോയി അവിടെ നിന്ന് പിടി പതുക്കെ 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 ഈ അധോലോകമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് കയറി വലിയ പണക്കാരനായി ഇന്നും വാണ്ടഡാണ് പാകിസ്ഥാൻ അബ്ദുൾ റഹ്മാൻ അപ്പോൾ ഒരു ഹോട്ടൽ ബോയി ആയിട്ട് വന്ന ആളാണ് അതുപോലെ ഇവർ രണ്ടുപേരും ആ ബോംബെയിൽ പോയി ചെറിയ ചെറിയ കട കടകളിലൊക്കെ നിന്ന് കച്ചവടമൊക്കെ ചെയ്ത് ഫോറിൻ സാധനങ്ങളൊക്കെ വിറ്റു വിറ്റു അങ്ങനെ ഇതുങ്ങളും ഈ കുറച്ച് പൈസയൊക്കെ വന്നു ഈ ഫോറിൻ സാധനങ്ങൾ മുഴുവൻ അത് നമ്മൾ ഇതേപ്പറ്റി പഠിച്ചപ്പം മിക്കവാറും ഇന്ത്യയിൽ വരുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ദുബായ്
ഷോറൂമിൽ നിന്ന് അന്ന് അംബാസർക്കാർ ഇറക്കും അതിൻ്റെ സീറ്റിനടിയിൽ പ്രത്യേകമായ തയ്യാറാക്കിയ അറകളിലാണ് ഇത് നിക്ഷേപിക്കുന്നത് എന്നിട്ട് പോകുന്ന വഴിക്കെല്ലാം പോലീസുകാർക്കോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റവർക്കൊക്കെ എന്തെങ്കിലും കൊടുക്കാനുള്ളൊക്കെ കൊടുത്ത് എന്താണെന്ന് അവരും പരിശോധിച്ചിട്ട് അങ്ങ് വിടും അങ്ങനെ അവർ മൂന്ന് പ്രാവശ്യം പോയി അതിനുശേഷം ഇവർക്ക് ഒന്നൊന്നര രണ്ട് ലക്ഷം രൂപ വെച്ചിട്ട് കിട്ടി അന്നത്തെ കാലത്ത് അന്നേരം ഇങ്ങനെ ഇവർ കള്ളക്കടത്തിലുണ്ട് എന്ന് ചെറിയ ഇൻഫർമേഷൻ കിട്ടി കസ്റ്റംസ് പതുക്കെ ബന്ധപ്പെട്ടു നിങ്ങൾ ഒരെണ്ണം ഒറ്റിത്തരുക ആ ടോട്ടലായിട്ടുള്ള ഗോൾഡിൻ്റെ ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങൾ സംഭാവന തരും നിങ്ങൾ പറയുന്ന ബാങ്കിൽ ഇന്ത്യയിലെ ഏത് ബാങ്കിൽ എവിടെ വേണേലും അത് ഇട്ടു തരും അതിന് നിങ്ങൾ ആ എമൗണ്ടിന് ടാക്സ് കൊടുക്കണ്ട അതിൻ്റെ സോഴ്സ് ഡിസ്ക്ലോസ് ചെയ്യേണ്ട അപ്പം അതേപ്പറ്റി ഇവരുടെ മനസ്സിൽ ഇവർ രണ്ടുപേരും ആലോചിച്ചു അംസയും അംസയുടെ കൂട്ടുകാരനും ആലോചിച്ച് മൂന്ന് നാല് പ്രാവശ്യം കടത്തി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവർക്ക് തോന്നി ഒരെണ്ണം നടത്തിയാൽ മതിയല്ലോ നമുക്ക് രക്ഷപ്പെടാം പിന്നെ ഇതിനും പോകണ്ട അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ രക്ഷപ്പെടും എങ്ങനെയായാലും ഒരാൾക്ക് പത്ത് നാൽപ്പത് ലക്ഷം രൂപ വെച്ച് കിട്ടും അത് രണ്ടുപേരും തീരുമാനമെടുത്തു അടുത്ത ഒരു കൺസൈൻമെൻറ്റ് എടുത്തിട്ട് കേരളത്തിൽ നിന്ന് ബോംബെയിൽ എത്തിക്കുന്നതിന് പകരം അത് കാസർഗോഡ് ഏതെങ്കിലും ചെക്ക് പോസ്റ്റ് വെച്ച് മറ്റൊരു കസ്റ്റമേഴ്സുമായിട്ട് ചേർന്ന് ഇൻഫർമേഷൻ പാസ് ചെയ്ത് അത് പിടിച്ച് അത് ഇവിടുന്ന് ഓടി രക്ഷപ്പെടും അവർ അവരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു ആരെയാണെന്ന് അറിയാതെ നിങ്ങൾ രക്ഷപ്പെടാനുള്ള സംവിധാനമൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്തു അങ്ങനെ രണ്ടുപേരും തീരുമാനമെടുത്തു തീരുമാനമെടുത്തിട്ട് ആ കൺസൈൻമെൻറ്റ് വന്നു ഇവർ കാറിൽ പുത്തൻ കാറാണ് അതൊക്കെ ബോംബെയിൽ നിന്ന് അവർ ബേസ് ചെയ്ത് ഇവർക്ക് കൊടുക്കുന്നതാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇവർ ഇവിടെ തന്നെ ഒരു ഒന്ന് രണ്ട് സമയത്ത് ഇവർ ഇവിടെ തന്നെ കാറ് ഇവർ റിലീസ് ചെയ്തിട്ട് ഇതുപോലെ വർഷോപ്പിൽ കൊണ്ട് ഇത് രഹസ്യമായിട്ട് അറ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടാണ് പോയത് അല്ലെങ്കിൽ ബോംബെയിൽ നിന്ന് തന്നെ അവർ കാറ് കൊടുക്കും എന്തായാലും ഈ ഒരു കൺസൈൻമെൻറ്റ് ഇവർ ഏറ്റെടുത്ത് പുത്തൻ കാറാണ് കസ്റ്റംസിനെ അറിയിച്ചു കർണാടക അല്ലെങ്കിൽ കേരള കർണാടക ബോർഡറിലെ ഒരു ചെക്ക് പോസ്റ്റിൽ വെച്ച് കസ്റ്റംസ് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ വണ്ടി കാണിച്ച് വണ്ടി കൈ കാണിച്ച് നിർത്തി ഇവരിറങ്ങി ഓടി രക്ഷപ്പെട്ടു അത്രയും സ്വർണം പിടിച്ചെടുത്തു പിടിച്ചെടുത്തിട്ട് ആ എമൗണ്ട് രണ്ട് പേരുടെയും അക്കൗണ്ടിൽ ഇട്ടു കൊടുത്തു ഒരാൾ പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ചെന്നൈയിൽ മതി ബാങ്ക് ഞാൻ പറയില്ല ഒരാൾ പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ബാംഗ്ലൂർ മതി ഈ രണ്ട് സ്ഥലത്തും അവർ പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് പേഴ്സണൽ അക്കൗണ്ടിൽ ഇട്ടു കൊടുത്തു അംസ പണക്കാരനായി അംസൻ അവിടെ അവിടെ ഒരു തിയേറ്റർ വിലയ്ക്ക് വാങ്ങിച്ചു കാസർഗോഡ് ഒരു വീട് വെച്ചു അന്നത്തെ നാൽപ്പത് ലക്ഷം വലിയ സബ്സ്റ്റാൻഷ്യൽ എമൗണ്ട് ആണ് എന്തായാലും കാർ വാങ്ങിച്ചു അംസ വളരെ ദാരിദ്ര്യത്തിൽ വന്ന ഒരു ആളായിരുന്നു പക്ഷേ അവിടെ ഇവിടെ ഒക്കെ ചിലപ്പോൾ ഒന്ന് രണ്ട് കെട്ടിടം വാങ്ങിച്ചു ഒരു തിയേറ്റർ വാങ്ങിച്ചു ഒരു അങ്ങനെ ഒരു ഒന്ന് രണ്ട് വർഷം അങ്ങനെ അങ്ങ് പോയി ബോംബെയിലെ പാകിസ്ഥാൻ അബ്ദുറഹ്മാരും അവരുടെ ഏജൻറ്റുകളും ഇതറിഞ്ഞു അവർ കുറച്ച് നാൾ മിണ്ടാതിരുന്നു പിന്നെ പതുക്കെ ഇവരുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടു ഇത് നിങ്ങൾക്ക് അബദ്ധം പറ്റിയതാണെങ്കിൽ അത് പറ ഇത് നിങ്ങൾ ഒറ്റിക്കൊടുത്തതാണെന്നുള്ള കാര്യം അത് ഞങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ തോന്നുന്നില്ല നിങ്ങൾക്ക് അബദ്ധമാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്തിനാണ് ബോംബെ വരാതിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ വരിക എന്നിട്ട് ഇത് ഞങ്ങളെ വിശദീകരിക്കുക നമുക്ക് വീണ്ടും ഇത് തുടങ്ങാം നിങ്ങളെ ഞങ്ങൾക്ക് വിശ്വാസമാണ് പക്ഷേ ഇവിടെ വന്ന് എൻ്റെ അടുത്ത് ഞങ്ങളുടെ അടുത്ത് വന്ന് ഇത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യണം എങ്ങനെ സംഭവിച്ചു ഇത് എങ്ങനെയാണ് ആ ഒറ്റു പോയത് ഞങ്ങൾക്കത് കണ്ടുപിടിക്കണം ഇനി ഉണ്ടാകുന്ന കടത്തിന് നമുക്കത് സഹായകരമായിരിക്കും അപ്പം നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരും ബോംബെയിലോട്ട് വരിക പല പ്രാവശ്യവും ആവശ്യപ്പെട്ടു ആവർത്തിച്ച് ആവശ്യപ്പെട്ടു അല്ലെ ഏജൻറ്റുകൾ ഇവരെ വന്ന് നേരിട്ട് കണ്ടു ഇവർ പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ പാവങ്ങളാണ് ഞങ്ങൾക്ക് അഞ്ച് പൈസ കിട്ടിയിട്ടില്ല പക്ഷേ ഇത്ര സ്വത്വം ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടെന്ന് അവരെ കണ്ടെത്തി കാരണം അതിനുള്ള സംവിധാനങ്ങൾ അവർക്കുണ്ട് പാകിസ്ഥാൻ അബ്ദുൾ റഹ്മാൻ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ ദയവായിട്ട് ബോംബെയിൽ വരിക എൻ്റെ അടുത്ത് അത് വിശദീകരിക്കുക ഒരു ചോദ്യം ചെയ്യാൻ ഇവരെ ഈ കള്ളക്കടത്തുകാർക്ക് പോലീസിനേക്കാൾ നമ്മൾ പോലീസിൽ എത്രയോ പേരെ ചോദ്യം ചെയ്ത് കൺഫസ് ചെയ്യുന്നു അതിൽ അപ്പുറം ആ മനുഷ്യൻ്റെ മൂവ്മെൻറ്റിനെ പറ്റി പഠിച്ചവർ തന്നെയാണ് പാക് ഈ പാകിസ്ഥാൻ അബ്ദുൾ റഹ്മാനും ദാവൂദ് ഇബ്രാഹിമും ആ കള്ളക്കാരെല്ലാവരും അങ്ങനെയാണ് ഒരു ചെറിയ അനക്കം ഒരു കണ്ണിൻ്റെ ഒരു ഒന്ന് ചിമ്മിയ അതിന് അതിന് ഒരു നൂറ് അർത്ഥങ്ങൾ കണക്കാക്കുന്
എന്തായാലും ഒരു സുപ്രഭാതത്തിൽ അംസ കാഞ്ഞാങ്ങാട് വർഷോപ്പിൽ പോയി കാറ് കാണിച്ചിട്ട് തിരിച്ച് വീട്ടിലോട്ട് വരുന്ന വഴിക്ക് ഒരു വാഹനം അംസയുടെ വാഹനത്തിൻ്റെ മുമ്പിൽ വന്ന് ബ്ലോക്ക് ചെയ്തു പിന്നിലൊരു ജീപ്പായിരുന്നു അത് വന്ന് ബ്ലോക്ക് ചെയ്തു കാറിൽ ഒരാളിറങ്ങി അംസയുടെ പോയിൻ്റ് ബ്ലാങ്കിൽ വെടി വെച്ച് കൊന്നു മൂന്ന് നാല് വെടിയിൽ അംസ തീർന്നു ഇത് വലിയ ഫ്ലാഷായി വെടിവെച്ചെന്ന് പറഞ്ഞ കേരളത്തിലെ ഒരു സംഭവം വളരെ ഞങ്ങൾ കേരളത്തിൽ അങ്ങനെ ഒരു സംഭവം ഉണ്ടായിട്ടില്ല അന്നത്തെ കാലത്ത് അപ്പോൾ ഇത് കള്ളക്കടത്തുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടു വെടിവെച്ചൊന്ന് അന്നത്തെ ലോക്കൽ പോലീസ് അന്വേഷിച്ച് ഇമ്മീഡിയറ്റ് അവിടുത്തെ ക്രൈം ബ്രാഞ്ച് ടേ ക്യൂർ ചെയ്തു അന്ന് എം ബി ഞങ്ങൾ എസ് എസ് ഐ ടി സ്പെഷ്യൽ സ്കോഡിലെ എം ബി ബാലകൃഷ്ണൻ ഇമ്മീഡിയറ്റ് പ്രൊസീഡ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ആ കേസ് ഞാൻ അന്വേഷണം തുടങ്ങി അദ്ദേഹം സൂപ്പർവൈസർ ഓഫീസറായിട്ട് ഞങ്ങൾ കാഞ്ഞാങ്ങാട് പോയി ആ ഈ കേസിൻ്റെ അന്വേഷണം ടേ ക്യൂർ ചെയ്തു അത് വെടിവെച്ച് എത്ര പേരുണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കി ഏത് ടൈപ്പ് തോക്കാണ് ഉപയോഗിച്ചതെന്ന് മനസ്സിലായി കാരണം ഇപ്പം നമുക്കറിയാം എ എസ് ഐയുടെ ഒരു എ എസ് ഐ വെടിവെച്ച് കൊന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിനകത്ത് ഞാൻ ഒരു ചർച്ചയിൽ ഏഷ്യാനെറ്റിനകത്ത് തന്നെയാണ് പറഞ്ഞത് കാരണം ചെന്നൈയിലും കന്യാകുമാരിയിലും സമാന രീതിയിൽ രണ്ടു പേരെ വെടിവെച്ച് കൊന്നിട്ടുണ്ട് ആ രണ്ടു പേരുടെയും ഈ തോക്കും ഒന്നാണോ ഇല്ലയെന്ന് പോലീസ് നോക്കണമെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്തായാലും കാഞ്ഞാങ്ങാട് ഉണ്ടായ ആ വെടിവെപ്പിൻ്റെ അവിടുത്തെ ബുള്ളറ്റ് കിടന്നതിനകത്ത് നിന്ന് ഏത് അതിൻ്റെ സ്ട്രേഷൻസ് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് ഏത് ടൈപ്പ് തോക്കാണ് ഉപയോഗിച്ചതെന്നുള്ള ഐഡിയ നമുക്ക് കിട്ടി അപ്പോൾ അത് കണക്കാക്കിയിട്ട് ആ കേസിൻ്റെ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ മുന്നോട്ട് പോയി മുന്നോട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞപ്പം ഈ അംസയുടെ സുഹൃത്തിനെ അയാളെ അടുത്ത് വെടിവെച്ച് കൊല്ലു ഉറപ്പാണോ അയാളെ കണ്ടെത്തി അയാൾ ഭയപ്പെട്ടു പോലീസ് കേസ് അന്വേഷണം അന്വേഷിച്ചപ്പം ക്രൈംബ്രാഞ്ച് ബന്ധപ്പെട്ടു എൻ്റെ ഓഫീസിൽ മൂന്ന് മാസം അവിടെ താമസിപ്പിച്ചു അല്ല വെടി വെച്ച് കൊല്ലും ഇന്നും അദ്ദേഹം അണ്ടർ ഗ്രൗണ്ടിലാണെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത് പാകിസ്ഥാൻ അബ്ദുൾ റഹ്മാൻ ഇന്ത്യ വിട്ടുപോയി ഈ സംഭവത്തിന് ശേഷം കേസ് അന്വേഷിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പം നമ്മുടെ ഒരു സീനിയർ പോലീസ് ഓഫീസർക്ക് ഡി ജി പി റാങ്കിലുള്ള ഒരാൾക്ക് ഒരു ഇൻഫർമേഷൻ ബോംബെയിലെ അതോവ നായകന്മാർ പറഞ്ഞ് അവരിന്ന് ടാപ്പ് ചെയ്ത് കിട്ടിയതാണ് നാല് പേര് അവർ രണ്ട് പേര് ഇപ്പോൾ പൂനെയിലൊരു ഹോട്ടലിൽ താമസിക്കുന്നുണ്ട് രണ്ട് പേര് മഹാരാഷ്ട്രയിലുണ്ട് ഇവർ ഉടനെ ഇന്ത്യ വിട്ട് പോവുകയാണ് അവർ ദുബായിലിട്ട് പോകുന്നു ഈ ഇൻഫർമേഷൻ നമുക്ക് പാസ് ഓൺ ചെയ്തു അപ്പം ഞങ്ങൾ ഏതായാലും പൂനെയിലെ ഹോട്ടൽ കണ്ടുപിടി ഏകദേശം ഒരു ഐഡിയ ഉണ്ട് മഹാരാഷ്ട്രയിലും എം ബി ബാലകൃഷ്ണനും ഒന്ന് രണ്ട് ഓഫീസേഴ്സും ബോംബെയ്ക്ക് പോയി ആ ഹോട്ടലിൽ താമസിക്കുന്ന രണ്ട് പേരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഞാൻ അന്ന് എൻ്റെ ഒരു അന്നത്തെ കാലത്ത് വലിയ കേസ് അന്വേഷിക്കുന്ന ഒരു എസ് പി ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അദ്ദേഹം ആയിട്ട് ചേർന്ന് ഞങ്ങൾ പൂനെക്ക് പോയി അദ്ദേഹം ഇന്ന് മരിച്ചു പോയി അപ്പോൾ അദ്ദേഹം ഞങ്ങൾ പൂ ഞങ്ങൾ പൂനെയിൽ പോയി റെയ്ഡ് ചെയ്ത് അവിടുത്തെ പോലീസ് സഹായത്തിൽ രണ്ട് പേര് ഈ പറയുന്ന രണ്ട് പേരെ കസ്റ്റഡിയിലെടുത്ത് ബോംബെക്കാരാണ് ബോംബെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് എം പി ബാലകൃഷ്ണൻ സെറ്റും അവരും കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തു എന്തായാലും ഈ കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തവരെ ഏതൊരാളെ കിട്ടി അവർ കയ്യിൽ നിന്ന് തോക്ക് തന്നു സെയിം തോക്ക് അവർ ചോദിച്ചു വാഹനം എവിടെയാണെന്ന് പറഞ്ഞു തന്നു അതും കറക്റ്റ് പ്രതിയായി വാഹനമായി തോക്കായി എല്ലാ സംഗതികളുമായി ഏകദേശം പക്ഷേ ഇവരെ നമ്മൾ കൊണ്ടുവരുന്ന വഴിക്ക് ഫ്ലൈറ്റിലിരുന്ന് എൻ്റെ അടുത്തിരുന്നപ്പം എനിക്ക് വലിയ ഹിന്ദി വശമില്ലെങ്കിൽ മുറി ഹിന്ദിയിലൊക്കെ ഇവനെ പതുക്കെ 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 ഇവനെ കണ്ടിട്ട് തീർത്തും ആഴക്കടയിലുള്ള ഒരു കൂലിപ്പണിക്കാരൻ്റെ ലക്ഷണം മുഴുവനാണ് ഒരു കള്ളക്കടത്തുകാരൻ്റെ സ്റ്റൈലൊന്നും കാണുന്നില്ല അവരുടെ സന്തത സഹചാരിയാണേലും കുറച്ചുകൂടെ തൻ്റെ ഏടികളും മറ്റ് അതൊന്നും കാണാവുന്നപ്പോൾ എൻ്റെ മനസ്സിൽ സംശയം തോന
ഞാൻ എൻ്റെ മുറി ഇന്തി കൊണ്ട് ഫ്ലൈറ്റ് വെച്ച് എൻ്റെ അടുത്തിരുന്ന് തന്നെ എവന്മാരെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്ത് എനിക്ക് ഇവരിൽ സംശയമായി ഇത് പ്ലാന്റഡ് ആയ ഒരാളാണ് എന്ന് സംശയം അത് തിരുവനന്തപുരത്ത് വന്ന് ഫ്ലൈറ്റ് ഇറങ്ങി അന്നേരം തന്നെ ഓഫീസിൽ പോയി അവരെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്തു അവർ എനിക്ക് മനസ്സിലായി ഇവർ ബോംബെയിലെ സ്ട്രീറ്റിൽ കിടക്കുന്ന നാല് പേരാണ് അവർക്ക് അവരുടെ വീട്ടിലെ ജയിലിൽ കിടക്കുന്ന സമയത്ത് ആവശ്യമുള്ള ഫണ്ട് അവരുടെ ബാങ്കിൽ ഇട്ട് കൊടുത്ത് ഇവർ കുറ്റം വെക്കും ഇതൊക്കെ പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നതാണ് തോക്ക് കൊടുത്തു ആ വാഹനം കൊടുത്തു എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഇവരെ ഏറ്റു ഇവർ കുറ്റം ഏൽക്കാൻ റെഡിയായി അവരുടെ വീടുകളിൽ ഒന്നുമില്ലാതെ റോഡിൽ കിടക്കുന്നവരാണ് എനിക്ക് അത് മനസ്സിലായി ഈ കേസ് വഴി തിരിച്ചു വിടാനും കള്ളത്തെളിവ് ഉണ്ടാക്കിയാലും ആ ഡി ജി പിയും മറ്റൊരും ഈ കേസുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടവർ എൻ്റെ അടുത്ത് സമീപിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഞാൻ ഒരു എഫ് ഐ ആർ എടുത്തു ഈ കേസ് കള്ളത്തെളിവ് ഉണ്ടാക്കി ഇത് നശിപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ശ്രമിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഫാബ്രിക്കേഷൻ ഓഫ് എവിഡൻസിന് സോ സോ മോട്ടായിട്ട് ക്രൈംബ്രാഞ്ചിൽ ഞാനൊരു കേസ് എടുത്തു കാരണം അത് എത്രയും പെട്ടെന്ന് എടുത്തില്ലെങ്കിൽ ഇവരെ നമ്മൾ അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് ഈ കേസിൽ പ്രതികളാക്കി കൊടുക്കേണ്ടി വരുമെന്നൊരു സാഹചര്യം എനിക്ക് തോന്നി ഞാൻ ഇമ്മിഡിയറ്റ് അത് ചെയ്തു പല ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കും അത് ഇഷ്ടപ്പെടില്ല കേസ് ഇത്ര പ്രമാദമായ കേസ് തെളിയുന്നതാണ് അവർ നിരപരാധിയാണെങ്കിൽ അവർക്ക് പ്രശ്നമില്ലായിരിക്കും എനിക്ക് പ്രശ്നമാണ് ഏതായാലും അവർ കുറ്റം സമ്മതിച്ച് ഞങ്ങളെ പ്ലാന്റഡ് ആണ് അന്നേരം ഈ കേസിൻ്റെ തുടർന്നുള്ള അന്വേഷണം പിന്നീട് സി ബി ഐ ഏറ്റെടുക്കാനായിട്ട് ഉള്ള ശ്രമം സർക്കാർ നിയമിച്ചു കാരണം ഈ പ്ലാന്റിങ് പരിപാടി നടന്നില്ല എൻ്റെ അടുത്ത് ഈ അംശയുടെ സുഹൃത്തിനെ എൻ്റെ ഓഫീസ് ഞാൻ മൂന്നാല് മാസം കൊണ്ട് ഇട്ടിരിക്കുകയാണ് ഇവർ വന്ന ശേഷം അടുത്ത ഒരു ഇൻഫർമേഷൻ വന്നു ഇയാളെ അതിന് ശേഷം പറഞ്ഞു വിട്ടു ഇയാൾ വീണ്ടും പഴയ എനിക്കറിയാം എവിടെ ആയിരുന്നു ചെന്നൈ പോയി സുരക്ഷിതമായി ഇവരെ ഇത് നടക്കാതെ വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പം ബോംബെ അതേ ലോകത്തിലെ പാകിസ്ഥാൻ അബ്ദുറഹ്മാരും ഒക്കെ ബോംബെയിൽ നിന്ന് മുങ്ങിയതായിട്ട് മനസ്സിലായി അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇയാൾ പറഞ്ഞ് തനിക്ക് മടങ്ങി പോകാൻ പേടിയില്ലെങ്കിൽ പോവാ അയാൾ പോയി ചെന്നൈ തന്നെ കാണുമെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ എൻ്റെ അടുത്ത് വേറൊരു സീനിയർ ഓഫീസർ അവ ചെന്നൈ വരെ ഒന്ന് പോകണം അപ്പോൾ അവിടെ ചെന്നൈയിലെ ആ ഇവൻ്റെ അവിടെ ഒരു അടുത്തൊരു ഇൻഫർമേഷൻ വന്നു അവിടെ ഒരു ബാഗ് ഉണ്ട് ഈ അധോലോക നായന്മാരെയാണ് അതെടുക്കണം ഞാൻ അതിൻ്റെ അകത്ത് കൊത്തിയില്ല ഇങ്ങനെയുള്ള ഇൻഫർമേഷന് റിലയബിൾ ആണെങ്കിൽ മാത്രമേ ജോർജ് ജോസഫ് പോവുള്ളൂ എനിക്കൊരു അവിശ്വാസമായി തോന്നി സീനിയർ ഓഫീസർ കൺവേ ചെയ്ത വിവരങ്ങൾ ഇൻ്റലിജൻസ് ഒക്കെ കൺവേ ചെയ്യുന്ന വിവരങ്ങളൊക്കെയാണ് ചിലത് നമ്മൾ കേൾക്കും റിലയബിലിറ്റി ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ അതിൻ്റെ പിന്നിൽ ഞാൻ പോകുള്ളൂ ഞാൻ പോയില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞ സാറ് വേറെ ആരെങ്കിലും വിട്ടോ ഞാൻ പോവില്ല കാരണം അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ ഞാനാണ് എൻ്റെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനാണ് എൻ്റെ മേലധികാരി പറഞ്ഞ് ഞാൻ കേൾക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല അന്വേഷണത്തിൽ ഡിസിപ്ലിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ കേൾക്കും ഇന്ന ആളെ പ്രതി അന്വേഷണം ഇന്ന രീതി ജോർജ് ജോസഫെ കൊണ്ടുപോകുമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ കേൾക്കില്ല ഒരു അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥനെ ഇന്ത്യയിൽ ആർക്കും മേലുദ്യോഗസ്ഥന്മാർ പറയുന്ന പോലെ അന്വേഷിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഗവൺമെൻറ് പറയുന്ന പോലെ അന്വേഷിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഞാനത് പല ചർച്ചയിലും പറയുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ഒരു അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥന് സ്വതന്ത്രമായ ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ആയി ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷനാണ് ക്രിമിനൽ നടപടിക്രമം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഒരു കേസ് ഒരാൾക്ക് മാത്രമേ അന്വേഷിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ നൂറ് പേർക്ക് അന്വേഷിക്കാൻ സഹായികളായിട്ട് നിൽക്കാം അന്വേഷണം ഒരാൾക്കേ പറ്റുള്ളൂ അയാളുടെ മൈൻഡിൽ കൂടെ പോകുന്ന ഡിഡക്ഷനും ആ സങ്കലനവും മനസ്സിലാത്താണ് അത് നടക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ഇന്ത്യയിലെ ക്രിമിനൽ നടപടിക്രമാണ് പ്രമാണം ക്രിമിനൽ നടപടിക്രമം അനുസരിച്ച് ഇന്ത്യയിൽ ഒരു കേസ് ഒരാൾക്ക് മാത്രമേ അന്വേഷിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ ബാക്കിയുള്ള സീനിയർ ഡി ജി പിമാരും ഒക്കെ ഉണ്ടാവും ആ കേസിന് സഹായിക്കാൻ അവരൊക്കെ സഹായികളാണ് അവർ അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥനല്ല അന്വേഷണ ടീമിലെ അംഗങ്ങളാണ് അപ്പോൾ ഇന്നടുത്ത് പോയി സാറെ അവിടെ നിന്ന് പോയി ഡി ജി പി അയാൾ ഐ ജിക്ക് പോകാം സഹായിക്കാം അയാൾ വേറെ ഒരു ഒരാൾ പോയി ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യാൻ അദ്ദേഹത്തിന് പോകാം ഇന്ത്യയിൽ വിദേശത്ത് പോകാം അങ്ങനെ പോകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ സീനിയർ എത്ര വലിയ ഉദ്യോഗസ്ഥനായാലും ശരി ആ അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥന് ഒരു ഡി വൈ എസ് പി ഒ സി ഒ ആണെങ്കിൽ സീനിയർ ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർ ഈ അന്വേഷണത്തിന് മുമ്പേ മുമ്പിൽ സഹായി മാത്രമേ ആവുന്നുള്ളൂ അതിനെ സംബന്ധിക്കുന്ന റിപ്പോർട്ടായിട്ട് തന്നെ കൊടു
എൻ്റെ അടുത്ത് അങ്ങനെ സംസാരിക്കാനോ ഇന്ന ആളെ കൂടെ പ്രതിയാക്കാനോ അങ്ങനെ പറയുന്നൊന്നും ഞാൻ കേൾക്കില്ല കേൾക്കില്ലെന്ന് അതിൻ്റെ സീനിയർ ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർക്ക് അറിയാം കൃത്യമായിട്ട് അറിയാം പറയില്ല എൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ അവിടെ വകവെച്ചു കൊടുക്കില്ല അപ്പോൾ ഞാൻ തണ്ടനാണ് ആങ്കാരിയെന്ന് പറയുന്നതിൽ അർത്ഥമില്ല അന്വേഷണം മാറ്റിക്കോ എനിക്ക് നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ ഈ കേസിനകത്ത് രണ്ടാമത് വീണ്ടും അതേ രീതിയിലൊരു അപ്രോച്ച് വന്നപ്പോൾ ഞാൻ അതിനകത്ത് കൊത്തിയില്ല ഞാൻ അത് വിട്ടു ആ കേസ് പിന്നീട് സി ബി ഐ ഏറ്റെടുത്തു പക്ഷേ ഇന്ന് വരെ പാകിസ്ഥാൻ അബ്ദുൾ റഹ്മാനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല എന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് അപ്പം ഇത് കള്ളക്കടത്തുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഏറ്റവും പ്രമാദമായ കേരളത്തിലെ അതിനകത്ത് ഇൻവോൾവ് ചെയ്തൊരു വെടിവെച്ച് വന്ന ബോംബെ അധോലോക നായന്മാർ വെടിവെച്ച് വന്ന കേസാണ് അപ്പോൾ ഈ കേസിൻ്റെ തുടർന്നുള്ള അന്വേഷണം ഇപ്പോഴും സി ബി ഐ നടത്തുന്നുണ്ടെന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു ധാരണ അതിൻ്റെ അതിൻ്റെ പരിസമാപ്തി എന്താണെന്ന് എനിക്കറിയില്ല എങ്കിലും പാകിസ്ഥാൻ അബ്ദുൾ റഹ്മാൻ ഇന്ത്യ വിട്ടുപോയി ദാവൂദ് ഇബ്രാഹിം ഇന്ത്യ വിട്ടുപോയി അങ്ങനെ പല ബോംബെയിലെ അധോലോക നായകന്മാരും ഒക്കെ ഇന്ത്യ വിട്ടുപോയി അവരെ സംബന്ധിച്ച് എത്രയോ സിനിമകൾ ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട് നമുക്കറിയാം ബോംബെയിലെ മിക്കവാറും സ്റ്റാർസൊക്കെ ഇതുപോലെയുള്ള ധാരാളം സിനിമകൾ അഭിനയിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം ഞാൻ തന്നെ ചില കേസുകൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞപ്പം ആ ഭീം സിംഗ് ആ ഡയമണ്ടിൻ്റെ കേസൊക്കെ ബോംബെയിലെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞപ്പം സിനിമ ഇറങ്ങിയിരിക്കുന്നു അതിൻ്റെ അകത്ത് മലയാളം തമിഴിലും ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇന്ത്യയിലും ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതുപോലെയുള്ള കഥകളൊക്കെ ധാരാളം സിനിമകൾ ഉണ്ടായി വരുന്നുണ്ട് എങ്കിലും അതിൻ്റെ യഥാർത്ഥ വിവരങ്ങൾ ഇന്നും പലർക്കും അജ്ഞാതമാണ് ഏതായാലും ഇതിനകത്ത് പാകിസ്ഥാൻ അബ്ദുൾ റഹ്മാൻ എന്നുള്ള ഇന്ത്യയിലെ അന്ന് ഗോൾഡ് സ്മഗിൾ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരുടെ അവരെ ഒറ്റുകൊടുത്തവർ വെടിവെച്ച് വന്ന കേസാണ് പക്ഷേ ഈ ശക്തികളൊക്കെ ഇപ്പോഴും ഇന്ത്യയിലേക്ക് ഈ സ്വർണം കടത്തുന്നുണ്ട് ഇന്ത്യയിൽ എന്നും സ്വർണം കടത്തുന്നതിന് വലിയ സ്കോപ്പുള്ളതാണ് അവ ഇന്നും കടത്തുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ അവർ അതിൻ്റെ മോഡസ് ഓപ്പറാണ്ടി അതിൻ്റെ തന്ത്രങ്ങൾ മാറിയിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് തോന്നണേ ഇപ്പം കടലിൽ കൂടെ കൊണ്ടുവരുന്നുണ്ടോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല കൊണ്ടുവരുന്നുണ്ടാകാം തീർച്ചയായിട്ടും കൊണ്ടുവരുന്നുണ്ടാകാം ഇന്ത്യയ്ക്ക് അതുപോലെ സ്വർണം ആവശ്യമുണ്ട് ഇവിടെ അതിന് വലിയൊരു മാർക്കറ്റുണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇപ്പം എയർപോർട്ട് വഴി പല രീതിയിലും സ്വർണം സൊല്യൂഷനായിട്ട് കൊണ്ടുവരുന്നുണ്ട് ചെരുപ്പായിട്ട് കൊണ്ടുവരുന്നുണ്ട് പല പല രൂപഭേദങ്ങൾ വരുത്തിയിട്ട് കൊണ്ടുവരുന്നുണ്ട് അതൊക്കെ പല രീതിയിൽ ഇന്ത്യയിൽ ഇപ്പം കടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് കുറേയൊക്കെ ഇന്ത്യയെ പിടിക്കുന്നുണ്ട് ഇന്ത്യയിൽ ഉദ്യോഗസ്ഥർ പിടിക്കുന്നുണ്ട് കുറേ അധികം പിടിക്കാതെ പോകുന്നുണ്ട് സ്വർണം ഇവിടെ വളരെ ആവശ്യമായ ഒരു ഘടകമാണ് അത് വലിയ ഒരു അണ്ടർ വേൾഡിൻ്റെ ഒരു ഒരു പ്രക്രിയയെ തന്നെയാണ് സ്വർണ്ണങ്ങൾ മുഴുവൻ ഇന്ത്യയിൽ വരുന്നതും പോകുന്നതും ഒക്കെ നല്ലൊരു ശതമാനം ഒരു അറുപത് എഴുപത് ശതമാനം സ്വർണ്ണമൊക്കെ ഒരു ഇല്ലീഗലായിട്ട് ഇന്ത്യയിൽ എത്തുന്നതാണ് ഞാൻ കോഴിക്കോട് പോയി ഈ മന്ത്രവാദിയെ കണ്ട് മുസ്ലിം ഒസാന അയാളുടെ ജോലി ഒസാനായിരുന്നു നേരത്തെ അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഇപ്പം ഇതുപോലെയുള്ള ചില ഈ മന്ത്രവാദവും അവചാരക്രിയ അങ്ങനെയൊക്കെ ഞാൻ അയാളെപ്പറ്റി പഠിച്ചു 